வசந்தம் டிவியின் பி பிப்டி ஃபைவ் இரவு நேர பிரதான செய்திகள் செய்திகளுடன் நான் எஸ் எம் அசீம் முகமது இன்றைய செய்திகளில் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் சமூக வலைதளத்தில் பகிரப்பட்ட காணொலி தொடர்பில் போலீஸ் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் இந்த தாக்குதல் கந்தான பகுதியின் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் மூன்றாவது உலக மகா யுத்தத்திற்கு வழி கூறும் காசா ஹமாஸ் இஸ்ரேல் மோதலை நிறுத்த உலகிற்கு யோசனை சொல்லும் ஜனாதிபதி ரணில் மீறிய பெத்த மீண்டும் அபாயத்தில் இருநூற்று நாற்பத்தொரு குடும்பங்கள் வெளியேற்றம் கனமழையினால் வெள்ளத்தில் மூழ்கியது பண்டாரவழி நகர் ஐந்தாம் தர புலமை பரிசில் பரீட்சை பெறுபவர்கள் நாற்பத்தைந்து நாட்களில் நியூசிலாந்தின் அதிகாரம் எதிர்கட்சி வசம் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ஏற்பட்ட தடங்களுக்கு வருந்துகின்றோம் இனி விரிவான செய்திகள் இஸ்ரேலின் யுத்த நடவடிக்கை காசா முனையத்தை அதல பாதாளத்திற்குள் தள்ளியுள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பு குற்றம் சாட்டியுள்ளது வான்வழி கடல் வழி மற்றும் தரை வழி ஊடாக காசா முனையத்தை ஆக்கிரமிக்க தயாராக உள்ளதாக இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு தெரிவித்தார் காசா எல்லையில் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்கு இஸ்ரேல் தற்போது காலாட்படி நடவடிக்கையினை ஆரம்பித்துள்ளது யுத்த நடவடிக்கையின் அடுத்த கட்டத்தை துரிதப்படுத்துமாறு பிரதமர் ராணுவ படைப்பிரிப்புகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார் எவ்வாறெனினும் வான்வழி ஊடாகவும் கடல் வழி ஊடாகவும் காசா முனையத்தை ஆக்கிரமிப்பதற்கான தினம் தொடர்பில் இதுவரை எவ்வித தகவல்களும் வெளியிடப்படவில்லை வடக்கு காசா முனையத்தில் வாழும் ஒன்று தசம் மில்லியனுக்கும் அதிக பலஸ்தீனியர்களை காசாவின் தெற்கு பகுதிக்கு செல்லுமாறு இஸ்ரேல் நேற்று அறிவுறுத்தியது அதனால் பலஸ்தீனியர்கள் மோட்டார் வாகனங்களை பயன்படுத்தியும் நடைபயணமாகவும் காசா வடக்கு பகுதியில் இருந்து தென்பகுதிக்கு தப்பிச் செல்லும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் எவ்வாறெனினும் இஸ்ரேலின் குறித்த உத்தரவுக்கு உலக சுகாதார அமைப்பு எதிர்ப்பை வெளியிட்டுள்ளது நோயாளர்களை வைத்தியசாலைகளில் இருந்து வெளியேறுங்கள் என்று அறிவிப்பானது அவர்களை கொலை செய்வதற்கு இணையானது என உலக சுகாதார அமைப்பு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது இதேவேளை காசா முனையத்தின் வடபகுதியிலிருந்து தப்பிச் செல்லும் மோட்டார் வாகன பேரணி மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளதாக பிபிசி செய்தி வெளியிட்டுள்ளது தாக்குதலில் பலஸ்தீன பெண்ணொருவரும் சிறுவனொருவனும் உயிரிழந்துள்ளதாக பிபிசி குறிப்பிடுகிறது கடந்த வார இறுதியில் ஹமாஸ் இயக்கம் இஸ்ரேல் மீது மேற்கொண்ட தாக்குதலில் ஆயிரத்தி முன்னூறுக்கும் அதிகமான இஸ்ரேலியர்கள் கொல்லப்பட்டனர் இந்த தாக்குதல்களுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் இஸ்ரேல் காசா முனியத்தின் மீது மேற்கொண்ட தாக்குதலில் இரண்டாயிரத்தி இருநூறுக்கும் அதிகமானோர் கொல்லப்பட்டதாக பலஸ்தீன அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் இஸ்ரேலின் தாக்குதலால் ஹமாஸ் அமைப்பினால் எட்டு இஸ்ரேலியர்களும் உயிரிழந்துள்ளதாக சர்வதேச செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இதனால் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு அப்பதவியில் இருந்து விலக வேண்டும் என இஸ்ரேலியர்கள் சிலர் வலியுறுத்தியுள்ளனர் ஹமாஸ் அமைப்பினால் கடத்தப்பட்ட இஸ்ரேலியர்களை மீட்டெடுப்பது அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு என அவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர் இஸ்ரேலுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கும் நோக்கில் மத்திய தரை கடல் பகுதிக்கு மற்றொரு விமானம் தாங்கிய கப்பல் ஒன்றை அனுப்புவதற்கு அமெரிக்கா நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது எவ்வாறெனினும் தொடர்ச்சியாக இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்துவதன் ஊடாக தேவையற்ற விளைவுகளை சந்திக்க நேரடி ஈரான் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இதேவேளை லெபனானின் ஹிஸ்புல் அமைப்பு மேற்கொண்டு ஏவுகணை தாக்குதலில் இஸ்ரேலியர் ஒருவர் கொல்லப்பட்டுள்ளதோடு மேலும் பலர் காயமடைந்துள்ளதாக இஸ்ரேல் அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர் உக்கிரமடைந்து வரும் ஹமாஸ் இஸ்ரேல் மோதலை தணிப்பதற்கு தேவை உலக நாடுகளுக்கு உள்ளதென ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இந்து சமுத்திரம் தொடர்பான நிமித்துவம் பெற்ற சர்வதேச ஆராய்ச்சி நிறுவனமான ஜியோ பொலிட்டிக்ஸ் கார்டோ கொழும்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டார் காசா இல்லையின் தற்போதைய நிலவரம் உள்ளிட்ட பல விடயங்களை சுட்டிக்காட்டி ஜனாதிபதி இங்கு உரை நிகழ்த்தினார் What happens in the next few days will most probably determine our immediate future. காசா பகுதியின் வடக்கு பகுதியில் வசிக்கும் மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களை காசாவின் தெற்கு பகுதிக்கு உடனடியாக செல்லுமாறு இஸ்ரேல் கோரியுள்ளது அதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் சிலவும் ஐரோப்பிய நாடுகளும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன அடுத்து என்ன நடக்கப் போகிறது காசாவில் வசிப்பவர்களை வெளியேற கோருவதால் இஸ்ரேல் காசாவுக்கு நுழையப் போகிறது என்று தெரிகிறது காசா பகுதியிலிருந்து மக்கள் ஏன் வெளியேற்றப்பட்டனர் காசா பகுதியில் ஏன் குண்டு வீசப்பட்டது அது ஏதோ ஒரு நோக்கத்துடன் செய்யப்பட்ட விடயமாகும் இஸ்ரேலின் இந்த செயற்பாடு வீண் செயலாக இருக்க முடியாது 
என நான் கருதுகிறேன் காசாவின் கட்டிடங்கள் மீது குண்டு வீசி ஹமாஸ் போராளிகள் மறைந்திருக்கும் இடங்களை அளிக்க வேண்டும் என்பதே முதல் அத்தியாயம் என்று அவர்கள் கருதினர் காசாவுக்குள் ஹமாஸ் அமைப்பினரை தேடிப்பிடித்து சண்டையிட்டால் மற்றொரு பிரச்சனை ஏற்படும் இஸ்ரேல் அவ்வாறு செய்யும் போது ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகள் இஸ்ரேல் மீது படையெடுத்தால் நிலைமை பாரதூரமாகிவிடும் என அழிப்பை விடவும் மோசமான நிலைமை ஏற்படக்கூடும் உக்ரைன் தாய்வான் மத்திய கிழக்கு மற்றும் காசா எல்லைப்பகுதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள மோதுகளை கட்டுப்படுத்த முடியுமா முடியும் என நான் நினைக்கவில்லை மத்திய தரை கடலில் விமானம் தாங்கிய போர்க்கப்பல்களும் கூடிய இரு படைப்பிரிவுகள் செயற்படுமானால் அது பாரதூரமான நிலைமையாகும் அதனால் ஏற்படப் போகும் அளவு கடந்த பிரச்சனைகளின் விளைவாக நிலைமையை முகாமைத்துவம் செய்ய முடியாத நிலைமை ஏற்படும் நான் ஹமாஸ் ஹிஸ்புல் அமைப்புகளை ஆதரிக்கவில்லை நிலைமை எவ்வாறு மாறப்போகிறது என்பது குறித்து அவதானம் செலுத்த வேண்டும் காசா பகுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது அதில் பகுதிகளவான நிகழ்வுகள் மாத்திரமே பலஸ்தீனத்தில் இடம்பெறுகின்றன லெபனானிலும் அதுவே நடக்கிறது அதனால் தீர்வுக்கு செல்வதாக நான்கு நாடுகள் முன்வர வேண்டியது அவசியமாகும் சிரியாவை பற்றியும் சிந்திக்க வேண்டும் என்பதால் பழைய பாதையில் சென்று தீர்வை தேட முடியாது புதிதாக சிந்திக்க வேண்டும் ஹல்தமுல்ல கொஸ்லந்த பகுதியில் காணப்படும் மண் சரிவு அபாயத்தை அடுத்து மீரியபெத்த மற்றும் மகள்தனி ஆரம்ப பாடசாலைகள் நாளை மூடப்படுகின்றன அபாயமுள்ள பகுதியிலிருந்து இருநூற்று நாற்பத்தொரு குடும்பங்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர் இதேவேளை உவா மாகாணத்தில் பெய்த கனமழை காரணமாக பண்டாரவளை நகர் முழுமையாக நீரில் மூழ்கியது ஹல்துமுல்ல கொஸ்லந்த மீரியபெத்த பகுதியில் மண் சரிவு அபாயம் காரணமாக அப்பகுதிக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு இப்பகுதியில் பாரிய மண் சரிவு ஏற்பட்டது இந்நிலையில் தற்போது அபாயமிக்க பகுதிகளில் இருந்து இருநூற்று நாற்பத்தொரு குடும்பங்களைச் சேர்ந்தோர் பாதுகாப்பான மத்திய நிலையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் அதற்கமைய மீரியபெத்த பகுதியில் நூற்று குடும்பங்களும் மகாகந்த மல்வத்த பிரிவில் இருபத்தி குடும்பங்களும் மேல் மகல் தெனிய பிரிவில் எண்பத்தி குடும்பங்களும் இவ்வாறு பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் கொஸ்லந்த தோட்ட தேயிலை தொழிற்சாலை மகாகந்த அனர்த்த பாதுகாப்பு மத்திய நிலையம் மற்றும் கணேசா தமிழ் வித்யாலயம் ஆகியவற்றில் இவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் மகாகந்த மல்வத்த பிரிவு மற்றும் மகதனி ஆகிய பகுதிகளில் சிறந்த சகலரையும் அங்கிருந்து வெளியேறுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது நேற்று மதியம் முதல் அவர்களை அங்கிருந்து அகற்றும் நடவடிக்கை இடம்பெற்று வருகிறது இதற்கு முப்படைகளின் ஒத்துழைப்பும் கிடைத்தது மக்களிடம் நாம் கோருவது ஏதாவது ஒரு அனர்த்தம் குறித்தான முன்கூட்டம் அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாக அனர்த்த முகாமித்துவ மத்திய நிலையத்தின் தொலைபேசி இலக்கமான ஒன்று ஒன்று ஏழுக்கு அழைப்பை ஏற்படுத்துங்கள் ஹல்துமுல்ல மீரிய பெத்த மற்றும் மகள் தினிய ஆரம்ப பாடசாலைகள் நாளை மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பாடசாலையின் மாணவர்களுக்கு கணேசா தமிழ் வித்யாலயத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு மத்திய நிலையத்தில் நாளை கற்பித்தல் நடவடிக்கைகள் இடம்பெறவுள்ளது மதுரை மாவட்டத்தின் ஹல்துமுல்ல பிரதேச செயலக பிரிவுக்கு மக்களை வெளியேற்றுவதற்கான சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு மேலதிகமாக பசரை பிரதேச செயலக பிரிவு காலி மாவட்டத்தின் அம்பலாங்குட காலி கடவத் சத்தர தவளம நீயாகம அக்மிமென எல்பிட்டிய பத்தேகம போபோத்தல இமதுவ நாகோட நெலுவ மற்றும் யகமுல் ஆகிய பிரதேச செயலக பிரிவுகளுக்கும் கண்டி மாவட்டத்தின் பாததும்பர பிரதேச செயலக பிரிவுக்கும் மாத்திரை மாவட்டத்தின் மாத்திரை கடவத் சத்தர கொட்டபொல மாலின்பல முலட்டியன கம்புருப்பிட்டிய அக்குரஸ் பஸ்கோட கிரீந்த புகழ்வெல்ல அத்துரலிய ஹக்மன திகோட வெளிப்பிட்டிய மற்றும் பிட்டபத்ர ஆகிய பிரதேச செயலக பிரிவுகளுக்கும் ரத்தினபுரி மாவட்டத்தின் எலப்பாத்த ரத்தினபுரி குறுவிட்ட எகலியகொட மற்றும் கலவான் ஆகிய பிரதேச செயலக பிரிவுகளுக்கும் இரண்டாம் கட்ட எச்சரிக்கையாக இருப்பதற்கான மண்சரைவு அனத்து எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை பண்டாரவளை தந்திரிய பகுதியில் பாரிய மண்மேடு ஒன்று சரிந்து விழுந்ததில் நிர்மாண பணிகள் இடம்பெற்ற இரண்டு மாடி கட்டிடம் ஒன்று இடிந்து விழுந்துள்ளது அதற்கு அருகில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த மூன்று லொறிகள் ஒரு கேப்டராக வாகனம் என்பன சேதமடைந்துள்ளன இந்த அனர்த்தம் இடம்பெறும் போது கட்டிடத்திற்குள் எவரும் இல்லாததால் உயிராபத்து ஏற்படவில்லை பொகவந்தலாவ தெரேசா தோட்ட பகுதியில் லயன் குடியிருப்பின் மீது மண்மேடு சரிந்து விழுந்ததனால் ஐந்து குடும்பங்களைச் சேர்ந்தோர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளனர் மண்மேடு சரிந்து விழுந்தமையினால் அவ்வீடுகளின் சமையலறை மற்றும் மலசலக்கூடம் என்பன சேதமடைந்துள்ளன 
மலைநாட்டு ரயில் வீதியின் கலபடகந்தம் மற்றும் திகியத்த ரயில் நிலையங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொன்னூற்று ஆறு மைல் கல் பகுதிக்கு அருகில் பாரிய மரம் ஒன்று முறிந்து விழுந்துள்ளதால் ரயில் போக்குவரத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது தற்போது மரம் அகற்றப்பட்டு ரயில் போக்குவரத்து வளமைக்கு திரும்பியுள்ளதாக ரயில்வே கட்டுப்பாட்டு பிரிவு தெரிவிக்கிறது எவ்வாறெனினும் குறித்த வீதியின் ஹபுதலை இதல் கஸ்கினுக்கு இடையிலான ரயில் வீதியில் மண் மற்றும் கற்கள் சரிந்து விழுந்துள்ளமையினால் ரயில் போக்குவரத்து தாமதமடைந்துள்ளது இன்று மதியம் பண்டாரவளை பகுதியில் பெய்த கனமழை காரணமாக பண்டாரவளை நகர் நீரில் மூழ்கியது கொழும்பு பதுளை பிரதான வீதியுடான போக்குவரத்திற்கும் இடையூறு ஏற்பட்டது கனமழை பெய்யும் சந்தர்ப்பத்தில் நகரில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வாகனங்கள் நீரில் மூழ்கின நகரில் வடிகான் கட்டமைப்பு சரியாக பராமரிக்கப்படாமையினால் இந்நிலைமை ஏற்பட்டதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் காலி மாவட்டத்தின் பல இடங்கள் தொடர்ந்தும் நீரில் மூழ்கியுள்ளன இன்றைய தினம் முழுவதும் காலி மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்து வருவதாக எமது செய்தியாளர்கள் தெரிவித்தனர் கொழும்பில் இன்று பெய்த கனமழை காரணமாக ஆமர் வீதி பகுதி நீரில் மூழ்கியது மாத்திரை மாலின்பட பகுதி வெள்ளத்தில் மூழ்கியமையினால் பிரேதம் ஒன்றை அடக்கம் செய்ய முடியாமல் தகனம் செய்வதற்காக தகன சாலைக்கு ஓடம் ஒன்றில் கொண்டு செல்ல நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது மாலின்பட திகாக்கோட வீதியின் வெள்ளத்தோட்ட பகுதியை மூழ்கியுள்ளதால் சுமார் முன்னூறு வீடுகளைச் சேர்ந்த மக்கள் தொடர்ந்தும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஊவா பரணகம உடுகாவர பகுதியில் பெய்த கனமழையின் பின்னர் அப்பகுதியில் உள்ள பயிர் நிலங்கள் இவ்வாறு காட்சி அளித்துள்ளன நாட்டின் மேல் தென் மாகாணங்களிலும் புத்தளம் மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்களிலும் கரையோர பகுதிகளில் மழை பெய்யலாம் பகல் பொழுதில் இந்த மழை வீழ்ச்சி ஓரளவு குறையலாம் அதேபோல் கடந்த நாட்களைப் போன்று நாட்டின் அனைக்க பகுதிகளில் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு பின்னர் இடியுடன் கூடிய மழை வீழ்ச்சி அதிகரிப்பதற்கான சாத்தியம் உள்ளது விசேடமாக ஊவா மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் எழுபத்தி ஐந்து மில்லிமீட்டருக்கும் அதிக கனமழை சாத்தியம் உள்ளது மழை மற்றும் மின்ன தாக்கங்களினால் ஏற்படும் பாதிப்பை குறைத்துக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் பதினேழாம் திகதிக்கு பின்னர் தற்போதைய வானிலையில் மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம் நாடு முழுவதும் எதிர்வரும் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது ஆகிய திகதிகளில் கனமழைக்கான சாத்தியம் ஐந்தாம் தர புலமை பரிசில் பரீட்சை இன்று வெற்றிகரமாக இடம்பெற்றது வெள்ள அனர்த்தத்திற்கு முகம் கொடுத்த மாத்திரை மாவட்டத்தில் விசேட பரீட்சை மத்திய நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டன இதேவேளை புலமை பரிசில் பரீட்சை பெறுபவர்களை நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்குள் வெளியிட எதிர்பார்ப்பதாக பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் அபித் ஜெயசுந்தர தெரிவித்தார் ஐந்தாம் தர புலமை பரிசில் பரீட்சையில் இம்முறை மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறு பேர் தோற்றினர் இரண்டாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி எட்டு பரீட்சை நிலையங்களில் பரீட்சை இடம்பெற்றது வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதி மாணவர்களுக்கு விசேட வேலை திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டன மாத்தரை மாலிம்பட திகக்கொட அக்குரச மற்றும் கம்புரப்பிரி ஆகிய பகுதிகள் தொடர்ந்தும் நீரில் மூழ்கியுள்ளதனால் மாணவர்கள் அசௌகரியங்களை எதிர்கொண்டனர் மாத்தரை அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் இம்மாணவர்களுக்கான விசேட போக்குவரத்து ஏற்பாடுகளை முன்னெடுத்தது இராணுவ படகு சேவையை பயன்படுத்தி மாணவர்கள் பரீட்சை மத்திய நிலையங்களுக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் சீரற்ற காலநிலைக்கு மத்தியில் நுவரெலியா மாவட்டத்தில் உள்ள மாணவர்களும் பரீட்சைக்கு தோற்றினர் சீரற்ற வானிலையால் ஏற்பட்டுள்ள வீதி தடைகளை கவனத்தில் கொண்டு விசேட போக்குவரத்து ஏற்பாடுகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் இருபத்தி எட்டு பரீட்சை நிலையங்களில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மாணவர்கள் இம்முறை பரீட்சைக்கு தோற்றினர் மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் பரீட்சை நிலையங்களுக்கு வருகை தந்ததை காண முடிந்தது மட்டக்களப்பின் ஐந்து கல்வி வலயங்களிலும் பத்தாயிரத்தி இருநூற்று பதினெட்டு மாணவர்கள் பரீட்சைக்கு தோற்றினர் இன்றைய தினம் அவர்கள் ஆலய வழிபாடுகளை மேற்கொண்டு பரீட்சைக்கு சென்றதை காண முடிந்தது கிழக்கு மாகாணத்தில் மொத்தமாக முப்பதாயிரத்து இருநூற்றி இருபது மாணவர்கள் பரீட்சைக்கு தோற்றினர் வவுனியா மாவட்டத்தில் முப்பத்தி நான்கு பரீட்சை நிலையங்களில் மூவாயிரத்தி இருநூற்று பன்னிரண்டு மாணவர்கள் இம்முறை ஐந்தாம் தர புலமை பரிசில் பரீட்சைக்கு தோற்றினர் இன்று காலை மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் பரீட்சை மத்திய நிலையங்களுக்கு வருவதை காண முடிந்தது கல்முனை வலயத்திற்குட்பட்ட இருபத்தி ஆறு பாடசாலைகளில் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று ஒன்பது மாணவர்கள் இம்முறை பரீட்சைக்கு தோற்றினர் மாணவர்களை பெற்றோர் பரீட்சை மண்டபத்திற்கு அழைத்து வருவதை காண முடிந்தது ஹட்டன் கல்வி வலயத்தில் முப்பத்தி நான்கு மத்திய நிலையங்களில் ஆயிரத்தி நூற்று நாற்பது மாணவர்கள் இன்று ஐந்தாம் தர புலமை பரிசில் பரீட்சைக்கு தோற்றினர் சகல பரீட்சை நிலையங்களுக்கும் போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது
திருகோணமலை மாவட்டத்தின் கிண்ணியா கல்வி வலயத்தில் அறுபது பாடசாலைகளில் சுமார் இரண்டாயிரம் மாணவர்கள் இன்று பரீட்சைக்கு தோற்றினர் இரண்டு இணைப்பு நிலையங்கள் ஊடாக பரீட்சைக்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன இதேவேளை பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் அமித் ஜெயசுந்தர கருத்து வெளியிடுகையில் நாடு முழுவதும் எவ்வித பிரச்சனையுமின்றி வெற்றிகரமாக பரீட்சையை நடத்த முடிந்ததாக குறிப்பிட்டார் இன்று காலை ஒன்பது முப்பது மணி முதல் பன்னிரண்டு பதினைந்து மணி வரை பரீட்சை நடைபெற்றது சகல பகுதிகளிலும் வெற்றிகரமாக பரீட்சை இடம்பெற்றுள்ளது இன்று காலை நாடு முழுவதும் சில பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது ஆனால் பரீட்சார்த்திகள் உரிய நேரத்திற்கு பரீட்சை நிலையத்தை வந்தடைந்தனர் நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்குள் பரீட்சை பெறுபர்களை வெளியிடக்கூடியதாக இருக்கும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் சாதாரணமாக புலமை பரிசில் பரீட்சை நிறைவடைந்தவுடன் விடைத்தால் திருத்தல் மற்றும் புள்ளியிடல் ஆகிய நடவடிக்கைகளுக்காக எமக்கு நாற்பது முதல் நாற்பத்தைந்து நாட்கள் தேவைப்படும் எனவே அந்த காலப்பகுதிக்குள் பெறுபொருளை வெளியிடு எதிர்பார்க்கின்றோம் இந்த காலப்பகுதியில் கல்வி பொதுத்தராதர சாதாரண தர பரீட்சை பெறுபொருள்கள் தொடர்பான விடயங்கள் இடம்பெறுகின்றன அத்தோடு புலமை பரிசில் பரீட்சை பெறுபொருள்கள் தொடர்பான விடயங்களையும் கையாள வேண்டியுள்ளது அதே போல் ஏனைய நிறுவல் ரீதியான பல பரீட்சைகளின் பெறுபொருகளையும் கையாண்டு வருகின்றோம் எவ்வாறெனினும் இந்த புலமை பரிசில் பரீட்சை பெறுபொருள்கள் அதனை தடையாக கொள்ளாமல் நாற்பதைந்து நாட்கள் என்ற குறுக்கிய காலப்பகுதிக்குள் இதன் பெறுபற்றை வெளியிட நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம் மலைநாட்டு மக்களுக்கு சமூக ரீதியில் கௌரவத்தை பெற்றுக் கொடுக்கின்ற நிர்வாக முறைமை ஒன்று ஏற்படுத்த உள்ளதாக தேசிய மக்கள் சக்தியின் தலைவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அனுரகுமார் திசாநாயக்க தெரிவித்தார் அக்கட்சியின் மலையகம் இருநூறு ஹட்டன் பிரகடனம் வெளியிடும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட போது அவர் இதனை குறிப்பிட்டார் நீண்ட காலமாக நீங்கள் நாட்டின் அபிவிருத்திக்கு பங்குதாரர்களாக இருக்கின்றீர்கள் ஆனால் நீங்கள் இப்போதும் நூற்று ஐம்பது வருடங்களுக்கு மேலான லயன் அறைகளில் வாழ்ந்து வருகின்றீர்கள் எனவே உங்களுக்கு மனித இனத்திற்கு கிடைக்கின்ற கௌரவத்தை தருகின்ற புதிய ஆட்சி தேவை இல்லையா மலையக மக்களுக்குள் இருந்து புதிய இளம் தலைவர்கள் உருவாக்குகின்றனர் பரம்பரை பரம்பரையாக மக்களை அழுத்தத்திற்கு உள்ளாக்கிய ஆட்சியாளர்களுக்கு மாறாக இந்த மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் தேவையோடு ஒன்றிணைந்த புதிய இளம் பரம்பரை இந்த மலைநாட்டு மக்கள் மத்தியிலிருந்து வெளியில் வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்னும் வெளியில் வர வேண்டியுள்ளது இருநூறு வருடங்களாக இடம்பெற்ற வரலாற்று பிழைகளை மாற்றும் திறன் எங்களிடமே உள்ளது தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் பெண்ணொருவர் மீது தாக்குதல் நடத்தும் காட்சிகள் உள்ளடங்கிய காணொலி ஒன்று சமூக வலைதளத்தில் பகிரப்பட்ட நிலையில் அது குறித்து இளம் ஜோடி கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் ஸ்ரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் நிகால் தல்துவ தெரிவித்துள்ளார் தாக்குதலுக்குள்ளான யுவதி தாக்குதல் நடத்திய குறித்த இளம் ஜோடியின் நெருங்கிய உறவினர் என தெரிய வந்துள்ளது சமூக வலைதளத்தில் பகிரப்பட்ட காணொலி தொடர்பில் போலீஸ் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் இந்த தாக்குதல் கந்தான பகுதியின் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் வைத்து நடத்தப்பட்டமை தெரிய வந்தது இதனூடாக கிடைத்த தகவலுக்கமையே சந்தேக நபர்களான கணவனும் மனைவியும் கைது செய்யப்பட்டனர் இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டவர்கள் முப்பத்தி ஆறு வயதான கந்தான நாகோட பகுதியைச் சேர்ந்த இளம் ஜோடி என தெரிவிக்கப்படுகிறது பத்தொன்பது வயது யுவதியையே இவ்விருவரும் தாக்குகின்றனர் இவர் அங்கு வேலை செய்பவர் அதே போல் அவர்களது உறவினரும் ஆவார் இவர்களது வீட்டிலேயே அந்த யுவதியும் இருக்கின்றார் பணிபுரியும் இடத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சனையின் போது இத்தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது எவருக்கும் அவ்வாறு தாக்குதல் நடத்துவதற்கான உரிமை இல்லை பிரச்சனை இருந்தால் போலீஸ் நிலையத்திற்கு அறிவிக்க முடியும் தற்போது குறித்த இருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் நேற்றிரவு அந்த பத்தொன்பது வயது யுவதி போலீஸ் நிலையத்திலும் முறையிட்டுள்ளார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் மாநாடு ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் இம்மாதம் இருபத்தோராம் தேதி கொழும்பு சுகததாச உள்ளக அரங்கில் இடம்பெறவுள்ளதாக கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பாலித்த ரங்கே பண்டார தெரிவித்தார் மிக திறமையான செயற்பாடுகளூடாக ஐக்கிய தேசிய கட்சி நாட்டில் பேசப்படுகின்ற வேலை செய்கின்ற நாட்டுக்கு தேவையான கட்சியாக மாற்றுவதற்கு முடிந்துள்ளது நாம் இரண்டு வருடங்களை கடந்துள்ளோம் எதிர்வரும் இருபத்தோராம் தேதி இக்கட்சியின் விசேட மாநாடு சுகததாச உள்ளக அரங்கில் இடம்பெறும் சிஸ்டம் சேஞ்ச் செய்வதற்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சி தெளிவாக இணக்கத்தை வெளியிட்டுள்ள நிலையில் அதற்கு அமைவாக இந்த மாநாட்டின் போது கட்சியின் யாப்பை முற்று முழுதாக மாற்றி எதிர்காலத்திற்கு பொருந்தக்கூடிய வகையில் நாம் நிறைவேற்றிக் கொள்ள உள்ளோம் ஆரம்பத்தில் இருபத்தி நான்காயிரத்திற்கும் அதிகமானோரை இணைத்துக் கொண்டு மாநாட்டை நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது எனினும் தற்போதைய வானிலையை கவனத்தில் கொண்டு அந்த எண்ணிக்கையை குறைக்க வேண்டி ஏற்பட்டுள்ளது சபாகிக்கிற 
இந்துக்களின் மிக முக்கிய விரதங்களில் ஒன்றான நவராத்திரி விரத காலம் இன்று ஆரம்பமானது பேரழிவு காலத்தின் முடிவில் இறைவன் உலகத்தை உண்டாக்க விரும்பிய போது இச்சே என்ற சக்தியும் அது எவ்வாறு தோன்றியது என அறிந்த போது ஞான சக்தியின் பின் கிரியா சக்தியினால் இறைவன் உலகை படைத்தான் என்ற கருத்தே நவராத்திரி விழாவின் ஊடாக விளக்கப்படுகிறது அது தொடர்பிலான விரிவான தொகுப்பு அடுத்து மனிதனுக்கு அவசியமான ஆற்றலின் அதிதேவதையாக விளங்குகின்ற சக்தியை போற்றும் விதமாக நவராத்திரி விரதம் அனுட்டிக்கப்படுகிறது பேரழிவு காலத்தின் முடிவில் இறைவன் உலகத்தை உண்டாக்க விரும்பின போது இச்சை என்ற சக்தியும் அது எவ்வாறு தோன்றியது என்று அறிந்த போது ஞான சக்தியும் தோன்றின பின் கிரியா சக்தியினால் இறைவன் உலகை படைத்தான் என்ற கருத்தே நவராத்திரி விழாவால் விளக்கப்படுகிறது முப்பெரும் தேவிகளின் அருளை வேண்டி இந்துக்களால் முறைப்படி விரதமிருந்து அனுட்டிக்கப்படுகின்ற நவராத்திரி விரத நிர்ணய விதியினை கடைபிடித்தல் வேண்டும் என்கிறது ஆகமங்கள் நவராத்திரியின் சிறப்பம்சம் கொலு வைப்பதாகும் கொலு என்பது பல படிகள் கொண்ட மேடையில் பலவித பொம்மைகளை நேர்த்தியாக அலங்கரித்து வைப்பதாகும் ஐம்பூதங்களில் ஒன்றான மண்ணினால் செய்யப்பட்ட பொம்மைகளை சக்தியின் அம்சங்களாக எண்ணி நவராத்திரியில் பூஜிப்பவர்களுக்கு சகல நலன்களையும் தருவேன் என்று அம்பிகையே கூறியுள்ளதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன கொலுமேடை ஒன்பது படிகள் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் முதலாம் படியில் ஓரறிவு கொண்ட உயிர்களான புல் செடி கொடி போன்ற தாவரங்களின் பொம்மைகளும் ஈரறிவு கொண்ட நத்தை சங்கு போன்ற பொம்மைகள் இரண்டாம் படியிலும் மூன்றறிவு உயிர்களான கரையான் எறும்பு போன்றவற்றை மூன்றாம் படியிலும் அலங்கரித்து வைக்க வேண்டும் நண்டு வண்டு போன்ற உயிரினங்கள் நான்கறிவு மிருகங்களாக கொள்ளப்படுகின்றன அவை நான்காம் படியிலும் ஐந்தறிவு உள்ள மிருகங்கள் பறவைகள் ஆகியவற்றின் பொம்மைகள் ஐந்தாம் படியிலும் அடுக்கப்படும் ஆறாம் படியினை ஆறறிவு படைத்த மனித பொம்மைகள் பல அலங்கரிக்கும் மனித நிலையிலிருந்து உயர்நிலையை அடைந்த சித்தர்கள் ரிசிகள் மகரிசிகள் போன்றோரின் பொம்மைகள் ஏழாம் படியில் வைக்கப்படும் எட்டாம் படியில் தேவர்கள் அட்டத்திக்கு பாலகர்கள் நவக்கிரக அதிபதிகள் போன்ற தெய்வங்கள் தேவதைகள் போன்றோரின் பொம்மைகள் அலங்கரிக்க ஒன்பதாம் படியானது பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் ஆகியோர் அவர்களின் தேவியருடன் நடுநாயகமாக ஆதிசக்தியை வைத்து அலங்கரிக்கப்பட வேண்டும் நவராத்திரியில் ஆற்றலின் வடிவமாக செல்வத்தின் அதிபதியாக ஞானத்தின் உருவமாக உள்ள பெரிய சக்தியை முறையே துர்கை லட்சுமி மற்றும் சரஸ்வதி வடிவங்களில் வழிபடுகின்றனர் அன்னை என்பவள் எல்லாவற்றுக்கும் காரணியாக திகழ்பவள் எல்லாவற்றையும் உருவாக்குபவள் நவராத்திரியில் முதல் மூன்று நாட்களும் துர்கையை வழிபட்டு தம்மிடம் உள்ள அறியாமை சோம்பேறித்தனம் மடமை ஆகியவற்றை நீக்க வேண்டுகின்றனர் நடுவில் உள்ள மூன்று நாட்களில் லட்சுமியை வழிபட்டு அன்பு கடமை தன்னடக்கம் நன்னடத்தை பொறுமை செல்வம் ஆகியவற்றை பெறுவதன் மூலம் மனத்தெளிவு பெற்று வாழ்வில் முன்னேற்றம் பெறலாம் என்பதற்காக வேண்டுகின்றனர் அடுத்த மூன்று நாட்களில் சரஸ்வதியை வழிபட்டு ஞானம் கலை அறிவு திறன் தன் திறன் ஆகியவற்றை வேண்டுகின்றனர் நவராத்திரி என்பது கூட்டு வழிபாடு இடம்பெறுகின்ற ஓர் அற்புதமான விரதமாகும் ஆலயங்களில் பாடசாலைகளில் வீட்டில் என அனைவரும் இணைந்து நடாத்தும் கொண்டாடும் நிகழ்வாக நவராத்திரியை கூறப்படலாம் சக்தியின் அவசியத்தை உணர்த்தும் நவராத்திரி விரதத்தை நாமும் உரிய விரத நியதிகளுடன் அனுட்டித்து சகல இட்ட சக்திகளையும் பெறுவோமாக மேலும் சில செய்திகளின் தொகுப்பு அடுத்து மட்டக்களப்பு பட்டிருப்பு பாலத்தின் புனரமைப்பு மற்றும் வீதியை அகலப்படுத்துவது தொடர்பில் ராஜாங்க அமைச்சர் சிவனிசத்துறை சந்திரகாந்தனின் ஆலோசனை கமிய வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சின் உயர்மட்ட அதிகாரிகள் குழு நேற்றைய தினம் அப்பகுதிக்கு விஜயம் செய்து நிலைமைகளை ஆராய்ந்தது முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தில் விவசாயம் தொடர்பான கலந்துரையாடல் ஒன்று அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர தலைமையில் இடம்பெற்றது ராஜாங் அமைச்சர் காதர் மஸ்தான் முல்லைத்தீவு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் வட மாகாண பிரதம செயலாளர் உள்ளிட்டோர் இதில் இணைந்திருந்தனர் காலபோக செய்கைக்கு மானியம் வழங்குவது உள்ளிட்ட பல விடயங்கள் குறித்து இங்கு கலந்துரையாடப்பட்டது 
கிளிநொச்சி விவசாய குழு கூட்டம் அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர தலைமையில் மாவட்ட செயலக மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது வட மாகாண பிரதம செயலாளர் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் உள்ளிட்ட துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் பலரும் இதில் கலந்து கொண்டனர் இதன்போது கிளிநொச்சி விவசாயிகளுக்கு இழப்பட்டு காசோலை வழங்கப்பட்டது மாத்தரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணியன் பாலகுமாரன் தனது ஐம்பதாவது வயதில் நான்காவது முறையாக கின்ன சாதனை படைப்பதற்கென அறுபது நாட்களில் மூவாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் தூரம் நடைபயணம் மேற்கொண்டார் கடந்த ஒன்பதாம் தகுதி மாத்தரை அக்குரச பகுதியிலிருந்து நடைபயணத்தை ஆரம்பித்த அவர் நூற்று நகரங்களை கடந்து இன்று கந்தலாயை வந்தடைந்தார் இத்துடன் இரவு நேர பிரதான செய்தி நிறைவடைகின்றது எமது அடுத்த பிரதான செய்தியினை நாளை மதியம் பன்னிரண்டு ஐம்பத்தைந்துக்கு எதிர்பார்ப்பு வணக்கம்